大家好，我是彩虹。你有没有正在经历着嗓子吞刀片、吃不下东西？试试这个山药小方，松软绵密，不滑嗓子，更能补充体能，易于消化。别犹豫，赶快做起来吧！二百克山药，蒸软烂，用压泥器压成泥，越细腻越好。加入五克白糖，六十克牛奶，混合均匀。随着牛奶的加入，山药泥的温度也会降下来。然后加入二百克普通中筋面粉，十克奶粉增加奶香味两克酵母，搅拌成絮爪，再下手揉成柔软的面团盖好，醒发至一点五倍大。案板抹点面粉，防粘，取出面团，揉面排气。把面团揉光滑，搓成长条。再分成十四个大小均的面剂，盖好，防止风干。取一个面剂，揉成光滑的小面团按扁，包入提前准备好的豆沙球。你也可以省略这一步，直接做成原味的也好吃。包些馅料进去，口感会更丰富。包好后团团圆，再搓成长条状。一次把剩下的全部都做完，分开点距离摆放好，在表面刷上一层蛋黄液，再撒些芝麻点缀一下，电饼铛或是平底锅，开最小火预热刷油。放入生坯，底部煎至上色后，翻煎另一面儿。接下来就是重复以上的步骤，依次将每个面都煎成漂亮的颜色。由于是发面的，所以上色会比较快，记得一定要勤看着点以免上色过重。最后每个面都煎成金黄色，按压能快速回弹，就说明熟透了。出锅，柔软香甜的山药豆沙小方就做好了。趁热吃，松软绵密，超温柔，放凉一点吃，又会有筋道的口感。山药中含有丰富的纤维素，可以健脾胃、促消化，更有润滑滋润的作用，所以还可以润肺止咳。当然，山药的益处太多了，所以在阳过之后，身体还在恢复期，不妨多吃些山药，益处多多，老少皆宜。朋友们，赶快做起来吧！美食天天更新，咱们明天见，拜拜。